கஞ்சார கிச்சனில் இன்றைக்கி சாம்பார் சாதமும் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அரிசியை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் பருப்பு வந்து நான் இதில் வந்து அரை கிளாஸ் வந்து பருப்பு எடுத்தேன் பருப்பு எப்போவும் நம்ம சாதாவாக வேக வைக்கிற மாதிரி தான் சீரகம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு கிளாஸ் வந்து அரிசி புழுங்கல் அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பச்சரிசி போட்டால் நல்லா இருக்காது பொங்கல் மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடும் அதனால் புழுங்கல் அரிசியே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பருப்பு கூடவே வந்து அரிசி போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து திட்டமாகவே வச்சுக்கோங்க வெளியில் போயிடுச்சுன்னா பருப்பு தண்ணிலாம் வெளில போயிடும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுக்கும்போது நம்ம தண்ணி இதை நிறைய ஊற்றிக்கலாம் நான் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ குக்கரில் வந்து அரிசியும் பருப்பு வச்சுருந்தீங்களா அது வந்து ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் தாளிச்சிக்கலாம் நான் வந்து கடலை எண்ணெய் தான் சேர்க்குறேன் நல்லாயிருக்கும் கடலை எண்ணெய் சேர்த்தா சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு கப் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் இது சாம்பார் வெங்காயம் தான் போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சாதா பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கு அது டேஸ்ட்டு இது கூடவே பூண்டு ஒரு நாலு பல் போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா விதங்கட்டும் இப்போ நல்லா செவந்துச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு செவந்தால் போதும் ரொம்ப செவிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு கேரட் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு முருங்கக்காய் பச்சை பட்டாணி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா விதங்கட்டும் பாருங்க நல்லா விதங்கிடுச்சு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விதங்கனா போதும் இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம சாதத்தில் போட்டு மறுபடியும் வேக வைக்க தான் போகிறோம் அதனால் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம விதைக்கி வச்சோம் இல்லைங்களா வெங்காயம் பூண்டு காய்கறிலாம் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பாதி வேக்கிறது தான் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நல்லா நிறையவே ஊற்றிக்கலாம் நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா காயெலாம் வேகணும் சாதமும் நல்லா குழஞ்சி வரணும் அதனால் தண்ணி நல்லா தாராளமாக விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ நல்லா தளத்தலன்னு கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு சும்மா மூடுனா போதும் வெயிட்லாம் போட தேவை மாதிரி லேசாக மேலே மூடுனா போதும் வெயிட்லாம் போட தேவையில்லை அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தண்ணி பத்தலை அப்படின்னாலும் கொஞ்சோண்டு ஊற்றலாம் தண்ணி இப்போ வேகட்டும் பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மறக்காம இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு தண்ணி பத்தாத மாதிரி ரொம்ப கெட்டியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பருப்பு வந்து உங்களுக்கு வேக வேக வந்து கொஞ்சம் ஆறுச்சுன்னா உங்களுக்கு இருகிடும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சமாக புளி பாருங்க இந்த அளவு எடுத்து நான் கரைச்சி இதில் ஊற்ற போகிறேன் இப்போ வந்து சாம்பார் பவுடர் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அப்படியே போடக்கூடாது அப்படியே போட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டியே ஆகிடும் அதனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா போடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க கட்டி கட்டி இல்லாமல் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் நல்லா இதை கொதிச்சு வரட்டும் இதை பாருங்க நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இது தேவையான அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் இங்கே வயசானவங்களாம் வீட்டில் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நெய் சேர்க்காதீங்க நெய் போகிறதுக்கு முன்னாடியே கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப கட்டியாகிடும் பாருங்க நம்ம சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரைக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடாயில் என்ன காஞ்சதோ இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து அலசி அதில் போட்டுருவோம் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா விதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா விதஞ்சிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா விதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதிலே வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் நான் வந்து வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்கலை வீட்டில் இருக்கிற குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்கு இல்லைங்களா அது மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் அதுவே நல்லாயிருக்கும் வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை எண்ணெயிலேயே வெந்துடும் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு மூடிடுங்க தட்டு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து 
திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்திருக்கோம் பாருங்கள் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு செவுந்து வரணும் வெந்துருச்சு செவுக்கணும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அப்படியே ஹையில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா செவுந்து வந்துடும் இப்படி கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா வந்து செவுந்து செவுந்து வந்துடுச்சு இது போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சுட சுட சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூப்பராக வாசனையாக இருக்கும் சுட சுட சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும் நீங்களை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு காம்பினேஷனாக உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை இது கூட ரெண்டு ஒரு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வேண்டாம் அப்படின்னா அப்பளம் கூட பொறிச்சு வச்சு சாப்பிட்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்